提到香港，每个人眼中啊都不一样。有的是港岛金融中心的琼台玉阁商赌云集，有的是港式美味的崔金馔玉十四林立，有的是购物天堂的车马盈门川流不息，还有那些经典港片中八街九陌的名场。但提到香港豪宅，大家一定会想到站在山上俯瞰绵延十里的星桥火树。大家好，我是看得起豪宅的爱叔。今儿啊，咱们来到香港，一起来看那套豪宅。它在山上，是一套独栋别墅，室内实用面积两千平方尺出头，私家花园比这些再大一些，三房两厅三卫，总价差不多，不知道你们得自己查。这里有阳光沙滩、私立学校，也有商超、球场、游艇码头，但没啥豪车进出。麦劳宾里、法布科尼啊，都没见着，在里边一般只能坐倒霉巴士，或者开着指定的高尔夫球车。哪来的底气让这个社区这么硬气？香港雨景般一风，咱们一探究竟阳光如金，细沙如霜，这里有适合带娃的沙滩游乐场，大白湾海滩，平时办的赛事活动，简单慷慨。如果你想静一静，那隔壁商场里边就是这种国际级的溜冰场，唯一就是有点冷。简单的转弯跳跃，略南的螺旋滑步。哎，这我都不会，不过我会的是找个人难为一下，看找谁呀、啊？看那位小姑娘行吗？看个样子不是不是很很熟练的初学者。要不咱们试试，哪位哪位？要是搭讪不成功的话，你们不许喝倒彩啊！等会儿，哦，哈喽哈喽，哈喽哈喽，呃，我是小大叔，我们从内地过来，你能帮我们发点精彩一点，然后让我们的观众品一品、看一看吗？啊、哦，好好好，行吧，谢谢谢谢，可以可以，可以可以可以。哇，这可以可以，哎呀，我本本来我想难为难为你的，不好意思，打脸了，打脸了，打脸了。这哪个学校的？你有病！于景湾国际学校还是英基的智新书院，不让进，没事儿，那咱们就飞起来看看。环境还可以，临海边也还行，就不知道这学费是什么水平，你们知道的，告诉我一下啊。别以为就这儿的学校临海，于景湾的私人游艇会也临海，而且啊是会员邀请制。刚好啊，我有个朋友是这儿游艇会的会员，蹭他卡进去，这样咱们就可以深度体验一下。这儿的会费啊，一般会按你放这儿的游艇的尺寸来，一般啊七八位数。环星洛克区前是双层白色地中海式的建筑。进门正向泛舟造型观景椅，侧向双人礼宾台，扶手楼梯上来，一边向里是卡拉 OK 厅，私藏的红酒雪茄还行，卡座沙发环绕造型，顶板烤漆，游艇元素，内舱门打开是个小露台，方便娱乐间隙的私密聊天。
。另一边向前是一个议事酒吧台，酒吧台后是一些小尺寸船主的散台，玻璃门后是超级游艇船主的小包间。私密不等于压抑，人多啊未必出奇迹。来这儿就餐的人啊，不太方便提。不过餐厅外边的露台，各位可以瞧个仔细。二楼亭台方便远眺自己的码头，又可近观楼下的沙龙区。一水的白色户外家具，半个足球场大小的搜秀草场。经过林荫听不到，刷卡进门。就是鱼影湾的游艇会，一百四十八个游艇泊位，你的优雅高定的阿兹木，激情典雅的法拉第，极致性能的圣斯克，环保舒适的贝尼蒂，你的一百米以内的超级游艇停在这儿，应该也没啥问题。水泥灌注的浮桥很稳，由竖直的实心混凝土摆装固定，加上不锈钢缆装所在的地面，地面足够的平整，这样对女生的高跟鞋就十分的友好。桥宽够大，方便高尔夫球车直接掉头。掉头去哪儿呢？当然是上山，去看一下那套豪宅。半山就该有半山的样子。盘山，咱们得盘出个层次，这样沿途风景才会有点意思。开着两百个 W 的带牌球车，稳稳的向上，说话就到了啊！一峰二十一幢独栋别墅之一的二号楼就这儿了。整体建筑四面凌空。外立面由碳灰天然石盖板、铝覆木纹格栅、暖色石材纵向灌接而成。一人高的双开门打开，双色石材地面的硬质铺装，高尔夫球车能停两辆。前台装点氛围灌木箱，让归家的氛围多了些温馨，少了点粗犷。三米五的子母铝制格栅门，单向外开，进来是个过渡门厅。再是内开的木门，这种渐进的双户门设计，最大的好处是可以缓冲室内外流通的温度和气流，减少内外干扰，保护个人隐私。沿着鹅黄云脉大理石连贯纹理向前，一侧墙面皮质软包，一侧镜面呼应全貌。再向里的客餐厅，四米三的层高，被三面落地窗的采光环绕，电子壁炉让端景影壁更具悬浮感。也让黄丹城的铆钉高背椅正襟舒展，还让云门清的弧形沙发妖娆慵懒，在合围上金属现代元素的茶几这种设计看是不是大家的款？残缺吊顶打破了五堵灯的高冷，暖色的间接光源缓和了八人位就餐的宁静。餐边几倚靠在通顶水墨丝绸墙布。被纵向的金属线条进行拉伸，再被凸起的金属管板收束，就显得这个空间啊格外的高挑。餐科区一旁的质感吧台，巧妙的采用了镂空和悬浮的元素，这样你在备餐备菜时的操作细节和酒具餐盘都会一目了然，又不会一眼望穿。整面收纳柜内嵌美诺蒸箱。微波焗炉，再加上电磁炉灶等等，这些一共五件套。其除细节是这个隐藏侧吸的油烟机，这款咱们是不是在北京图书馆的期见过？看一下品牌，法国蒂泽的，康熙二十三年创立的品牌，三百三十多年历史。以前法国皇室一直御用，经典的狩猎号角 logo 就是路易十六授予的，主打就是一个血统纯正。科技细节的确好评，不过话又说回来呀，这饭菜香不香，跟这些又有多大的关系呢？转过来推开门是个中厨，经典全明 L 型操作台，木质色调还不赖，防挂油污的灶台墙面，集成内嵌的可变收纳，厨房区域的大金空调 ，TCS 的视频对讲，这配置还可以。不过呢
。这个空间如果配一些电源轨道插座，是不是就会对各位的小书店更友好一些 ？Sub Zero 冰箱，我得多说两句。美队、肯豆、小李子都在用。史密斯夫妇家里啊也是这品牌，据说能防弹。品牌创立七十多年，不咋玩颜值设计，就猛叠各种黑科技。你像应用 NASA 专利空气净化技术，脱臭与消毒是航天级别的，保鲜时间比其他品牌长三倍，耗电量却低于一百瓦的电灯泡。里边微电脑可以侦测室内的温度，统计箱门开启的次数，动态调节冷藏冷冻的参数。当然，这件儿也很半山。移步户外。占地两千八百多平方尺，墙体绿篱围合，再有九棵龙柏居中分隔，户外家具加专业烤炉啊，配置不错。再看另外一侧，家用无边镜面泳池，食材选料有点厚实。游完泳，坐在这儿犒劳自己，娱个家，明个想，吃个鸡，发个呆，是不是也想吃了？拉开一门，回到室内。上楼之前，楼下收纳你们的别墅啊，可以参考一下。隐藏门后边，你可以好好的做一些分类的存储规划，这样你的日常区域啊就不会显得太杂。上对折楼梯，地面材质纹路统一，金箔挂画，温雅出奇。转过来，四百多平方尺的主卧套房，是丝绒的温馨主题。起居卧榻加高低边际的设计，增添了睡前的情趣。但你非要在这儿大胆的淘气，那也不至于。卧床才是你真正的回血区。提花渐变的墙布下，羽绒靠枕、睡眠记忆枕、薰衣草阅读枕各一套。最后这单只的，大家猜猜是干啥用的？哎，对了，是不是有朋友觉得每天的穿搭啊有点小挑战？这。不是你们的错，相信我，而是衣帽间让你们发挥的空间啊还不够，限制了各位的美好。金属压丝玻璃后是整面可见式衣柜，叠放、挂放层次分明，一百八十度全开玻璃门，也是一面全身镜，穿搭试装一步到位。你们是懂采光的，这儿的八米多面宽的落地窗，加上悬臂式平台的透亮，是不是？有点小像，衣帽间向里，平移门后边的主位，简约新锐，下有悬浮柜，上有面光镜柜，里面的电源插座和你的电子洗漱周边啊，极度适配。卡德威独立浴缸负责消除疲惫，一部浴室平台，节奏放慢，生活啊点满满沉醉。再看马桶间。杜拉维特马桶加吉玻璃隐藏水箱的 CP 组合，不在于对和错，而在于空间利用上少就是多。淋浴龙头花洒依旧汉斯格雅，一体式置物台方便洗护用品的收纳。简短解说，继续上楼。七百多平方尺的天台，方便招待你爱热闹的亲朋。水吧台秒变 DJ 台，再结合着周围环绕的仙气儿，这氛围是不是就轰到顶了？好点的半山视野，必须要有围港无遮挡的美景，构图要完美填满你的视觉神经，差一点都不太行。仰观宇宙之大，俯察品类之盛，所以游牧骋怀。九龙与港岛，隔海相望，水阔周深，编织出繁华的乐章。在这个离岛的位置，欣赏着绝妙的景观，享受着环山的清幽。一三五慢跑林荫小道，打卡白色教堂。二四六徒步山间小径，亲近天然有氧。周日驱车几分钟。挥杆高尔夫球场，这牌面还凑合吗？来，楼下次卧，简单看看。二楼套房风格和主卧一样，自带落地窗，室内好采光。一楼客卧布局一格，墙面绛纱粉色，庭院连接一侧。
还没完，开了一天高尔夫球车啊，不去整两杆，是不是不太妥？来来来，上车。看着了吧，拍了吧，拍到了没有？防盗完了，感觉有点反转，有点不可思议。我以为香港到处都是楼挨着楼，房挨着房，结果居然有一个低密度的社区。我以为住这儿就闲云野居，也自力更生了，结果人家这儿有自己的商场。还有游艇会所、逆市钟楼、南美广场、白色教堂，反正该有的都有了。我以为这儿到中环得特别特别的远，结果打的就半小时，坐百度还更快一些。我做了一些功课，发现这儿从无到有已经持续规划了四十年，难得的是由一家企业来开发，后面还源源不断。这在我房地产从业二十多年来从未见过。时间煮雨，岁月风花。相比起选择正确道路的能力，我们有的时候往往会缺乏走在正确道路上的耐力。急着要结果，最好是现在、立刻、马上。其实呢，一站有一站的风景，一岁有一岁的味道。我们的年轮，无论现在想刻上去的是努力到出类拔萃，还是想躺平到知足常乐，都没毛病，都是咱们的五星徽章。也是我们今后起心动念的过往。山海自有归期，风雨自会相逢，万事终要如意。OK， 就是本期视频的全部内容。觉得还行，请点赞、关注、转发给身边的朋友。我是爱叔，豪宅，就这么回事儿，咱们下期见。